是他。见到这个女子，罗莲更是脸色大变，娇躯剧烈一颤，险些没昏死过去。可见他对这个女子有多么的恐惧。事实上，莫说是他，就连尹血教的众多核心弟子，被那名女子也是毕恭毕敬，眼中满是惧怕之意。因为这名女子的实力相对较强，可以说是尹血教众弟子最强的一位，乃是一位七品武君。是他，挖了小茹的双眼，见到这名女子。楚风眼中杀意涌动，不由得对罗莲问道：“他想要确定一下，是他，就是他。尽管很是惧怕，但是想到这女子挖掉小茹双眼的情景，罗莲仍是气得咬牙切齿，颤抖着抬起手掌，指向那名女子：罗前辈，你们待在此处，不要出来。”说完这句话，楚风便从院内走了出来，高喝道：“是我做的，你是谁？”突然之间，出现一个人，并且坦言是他将尹血教的人打成那样的。这叫尹血教的众人顿时眉头紧皱，他们并未急着对楚风出手，反而是向后退去。仔细的打量起楚风，因为楚风年纪轻轻，但修为却深不可测。至少他们在场之人，没有一人能够看穿楚风的修为。再加上楚风那面色不改，甚至完全没有将他们放在眼中的气势，更是让他们意识到，楚风很可能不是简单的角色。毕竟这五只圣土如此之大，修武天才也是数不胜数。尹血教虽然恶事做尽，高调猖狂，但却也深知自己在五只圣土这浩瀚的修武世界内是什么样的角色。在这浩瀚的修武世界内，他们不过是垫底的存在，和那些真正强大的势力相比。他们简直弱小的可怜，所以对于楚风这种突然间出现的陌生人，他们还是很忌惮的。因为他们的教主曾千叮咛万嘱咐过，叫他们千万不要得罪那些有名的大势力，哪怕是一位弟子也不可以。我是要杀了你们的人！楚风双眼微微眯起，将那杀意掩饰下去不少。什么？杀我们？你可真是好大的口气！而听得此话，哪怕尹血教的众人对楚风有些忌惮，但却也是为之大怒，一个个眼中杀机毕露。好大的口气！这句话是谁说的？听得此话，楚风突然微微一笑，竟将那微眯的双眼。化作了两条灿烂的月牙，并且说话之间，将那满是笑意的目光扫向了尹血教的众人。而令人意外的是，哪怕楚风的目光是那么的灿烂与柔和，可是尹血教的众人竟然没有人敢与其对视，甚至凡是被楚风目光所看到之人，皆是不由自主的低下头，慢慢的向后退去。哪怕是那名挖了小茹双眼、修为在七品武军的女子，也是如此。这怎么会这样？看到这样一幕，最为吃惊的要数罗莲，因为她突然想起了。之前楚风对赵少秋说的话，当时赵少秋挖苦楚风，不仅用词刻薄，更是哈哈大笑，对楚风的侮辱表现得极为明显。那个时候，楚风曾问赵少秋，在尹血教的人面前，赵少秋是否也敢如此说话？赵少秋没有回答，因为在尹血教的人面前，赵少秋连说话的勇气都没有。不过那个时候，罗莲是可以理解赵少秋的，毕竟他与赵少秋一同面对了尹血教的众人，他能够感觉到尹血教的人有多可怕。那种嗜血的杀气，那种凶狠的目光，让他发自内心的为之惧怕。他真的觉得尹血教的人就是魔鬼，是不该存在于世间的生物。可是眼下，尹血教的众人，那些被他视为魔鬼的可怕存在，却被楚风逼到了这般田地。可以说，在楚风的面前，尹血教的人不再像是魔鬼，反而成了惧怕楚风的存在。这换做之前，他是无论如何也不敢相信的。因为从他第一眼看到楚风的时候开始，当他知道楚风是来自南方海域的时候开始，对于楚风的感觉就是发自内心的看不起。所以他有恃无恐的多次出言打击楚风，侮辱楚风，因为他并不害怕楚风。就算楚风愤怒又如何？他不觉得楚风是他的对手。但是现在他发现他错了，他发现自己大错特错，是那么的愚昧无知。原来他之前一直出言侮辱，一直看不起的人，才是更为可怕的存在。这个表面看似随和善良的年轻人，竟然是能够让魔鬼都为之惧怕的存在。可以说，他是一个比魔鬼还要可怕的存在。至少那种面对尹血教中人临危不乱，甚至冷声质问、放声大笑的态度。就已经说明了楚风的强大，这种事可不是一般人能够做到的，至少他根本就做不到。不得不说，此时此刻，他对楚风已是完完全全、彻彻底底的刮目相看，终于知道先前的自己是多么的愚蠢。怎么，堂堂尹血娇，伤天害理的事做了不少，结果也还是一群孬种，连自己说过的话都不敢承认吗？楚风再度问道，话语之中已是满含讽刺之意。是老子说的，你能把我怎么样？突然，一位男子站了出来，拍着胸脯大吼起来。他显得很是愤怒，因为当着这么多的人面被楚风这样羞辱，他感觉自己的颜面尽失。毕竟，不管楚风来自何处，可是一个如此稚嫩的年轻人，他无法忍受被一个比自己小上这么多的人这么侮辱。可是，男子这句话来，他便后悔了，他真的是悔得连肠子都青了。因为当他这句话落下的一瞬间，楚风的目光已是投到了他的身上，而在那看似柔和但实际冰冷的目光中，他感觉到了两个字：死亡。突然，男子惨叫一声，因为他的肉身竟然猛然爆炸。在一阵波动四散之际，在大片血液飞舞之时，那男子的肉身竟然已经变得血肉模糊，四肢、内脏全都不见了，除了上半身残存的白骨外，就只剩下了一个满是鲜血的脑袋。这突如其来的爆炸，可谓让在场的所有人都为之大惊。而最为令人吃惊的是，爆炸之后，那男子残存的肉身，那肉身可以说是一个死人的肉身。毕竟正常情况下来说，当一具肉身被毁坏到这种程度后，就应该死去
，这就更让众人心惊了，因为这足以说明那出手之人的恐怖。那出手之人是有意如此，他就是要让那位痛不欲生。突然之间，那只剩残缺肉身之人竟然开始浮空飞起，最终缓缓地飘落到了楚风的身前。现在你知道我能把你怎么样了吗？楚风的嘴角依然带着淡淡的笑意，他笑的是那么的无邪，可在尹血教中人的眼中却又是那么的邪恶。这简直不像是一个人类该有的笑容。不要杀我！不要杀我！这一刻。男子目光闪烁，神情抽搐，真的吓坏了。他连哀嚎叫苦的时间都没有，而是满面泪水与鼻涕的哭泣求饶。此刻的他哪里还像是一个魔教教徒，简直就像是一个可怜鬼。后悔了，看着这样的男子，楚风笑得更为深邃，但是突然之间，面容却瞬息转冷，以一种极为冰冷的语气说道：“晚了，话罢。”楚风猛然抬起手掌，顺势向下一劈，便在众人的面前，硬生生的将那男子拍成了一滩肉泥，神识俱灭，死得极为彻底。该死！见到这一幕。尹血教的脸瞬间铁青，他们几乎能够确定，这个从未蒙面的年轻人绝对是一个不好惹的主，很可能就是某座大势力下来的天才，这是他们不能招惹的存在。眼下既然招惹了，那能做的就只有一件事：逃。想逃，你们逃得掉吗？可是面对那四下逃窜，甚至使用御空之法、遁地之术，总之运用各种手段拼了命逃窜的银血教众人，楚风却是冷然一笑，随后眼中寒芒一闪，一层磅礴的威压，夹带着浓郁的杀意，便自其体内横扫开来。楚风的威压。极为的狂暴，并且速度极快。出现之后，瞬息便覆盖这片天地，而肆虐之间，简直可以粉碎一切，使得这片空间陷入了混沌一片。最主要的是，那威压覆盖这片区域，封锁了尹血教众人的退路之后，竟然化作一道道无形的利刃。那无形的利刃，宛如一道道镰刀一般，开始无情向尹血教众人的肉身挥砍而去。不要！救命！在楚风那恐怖威压所化作的无情镰刀之下，尹血教的众人各种惨叫声响彻不断，但是却无法得到楚风一丝怜悯。能够看到的，唯有那满天的血雨。以及被削断的断臂残肢，或是血腥内脏，在一道道生命被结束之际，这方空间也成了一座炼狱。终于，屠杀落幕，一切恢复了正常。但唯一的变化就是，这方土地之上已满是破碎的骨肉和流淌的鲜血，扑鼻的腥臭味让人感觉作呕，而那血腥的场面更是让人感到颤抖。此时此刻，尹血娇来到此处之人几乎全被斩杀，还活着的只有三个人，其中两个是最先来到此处的两位，他们两个倒卧在地上，瑟瑟发抖，连话都说不出来了。至于另外一个，便是那名挖掉了小茹双眼的女子，她呆呆地半跪在地上，身上有着伤痕，但却没有致命，眼神闪烁不定。能够从那恍惚的目光中看出，她也是被吓得不轻。哪怕他们都是杀人不眨眼的魔头，曾以残忍手段杀过无数人，可是当死亡距离他们是如此之近的时候，当残忍的镰刀对准他的时候，他也是无法不怕。那只是一个小孩子，你怎么下得了手？楚风来到女子身前，开口问道：“什么？”女子抬起头，不知所措地问道。可是楚风没有再回答，探出两根手指向外交叉，对着女子的双眼。便插了下去，楚风的手指便插入了女子的双眼，将女子的眼球给挖了出来。与此同时，女子也是发出了一声尖锐的惨叫。但这还不算完，在挖掉了女子双眼之后，楚风的掌心如刃，对着女子便是一阵斩切，将女子的耳朵、鼻子，甚至是舌头、嘴巴以及身上的肉一片一片的斩切而下，直到女子血肉模糊之后，才废掉了她的修为，取她性命，杀掉这个女子。楚风的心中没有一丝波澜，他很平静，因为他知道这个女子该杀，若是不杀掉她。他这一生说不定会伤害多少条无数的生命。在将女子斩杀后，楚风又将目光投向了那两名男子，因为他们两个是如今尹血教来到的人中唯一残存的人。不要杀我们！不要杀我们！你要我们做的，我们都做了。你说过不杀我们的。看到楚风那杀意弥漫的目光，二人连忙呼喊：“我可没有说过不杀你们！”楚风化落之际，意念一动，一层威压便席卷而出，宛如万斤巨兽从天而降，直接将那两人压成了两道血水。楚风做这些，就像家常便饭，再多的人他都杀过，再残忍的手段。他都用过，但是他心中不会有一丝怜悯，因为他所杀之人皆是该死。楚风虽然虽然习惯了这些，但是那罗莲显然没有。看着院外血腥的场面，他简直连心脏都快跳出来了。他此刻正在不断的呕吐，眼泪不由自主的向外流着。他已经不敢抬头了，不敢去看外面的一切，更不敢看楚风。他对楚风的印象已经发生了180度的旋转。此时此刻，在他的心中，楚风绝对不是一个人，而更像是一个杀人不眨眼的魔头。突然，一张苍老的手掌落在了罗莲的身上，回头观望，正是罗爷爷，爷爷。我好怕，看到爷爷罗莲如同受惊的小兔子，赶忙钻入了罗爷爷的怀中，哭得更为惨烈。怕什么？他们全都该死！罗爷爷笑着问道。我知道，可是，可是罗莲哭得更为惨烈。只是你接受不了是吗？你想不到，一个看着那么随和的年轻人，怎么能够做到杀人如麻，毫不留情，甚至手段之残忍，简直令人发指，对吧？罗爷爷笑着问道。罗莲并未回答，但却不断的点头。小莲啊，这就是你弱小的所在。欺善怕恶，心性不稳，看似强横，实际上软弱的不得了。虽说你出生自五只圣土，但实际上你真心不如那些在五只圣土之外就已经见惯了血雨腥风、闯过
，以善待善，以暴制暴，这才是真正的强者所具备的姿态。小莲啊，你今日也算开了眼界，长了见识，知道了真正的强者所拥有的手段。希望你能记住这个教训，日后切勿再以貌取人，不要觉得人家长得面善就好欺负，更不要觉得人家的出处不如你，就比你弱。今日幸亏你遇到的是楚风，他不爱与你计较，但若是换做一个心胸狭窄之人，就凭借你先前所说过的那些无理之语，此刻外面的尸骨之中，就定然会有你一个。罗爷爷低声劝道，而听得罗爷爷这样一说，罗莲的身体颤抖得更加厉害。只要想到那悲惨的血肉之中，差一点就有自己一个，他就更是后怕的不得了。姐姐，可就在这时，房屋的房门突然缓缓开启，与此同时，自那开启的门缝之中，一道乖巧的声音也是随之响起。那个声音正是小茹，小茹，不要出来！听得这个声音，罗莲的脸色再度大变，赶忙惊恐的呼喊起来，因为此时此刻，院外乃是一片血海，这样一幕恐怖至极，连他这样的修武者都接受不了。又何况是小茹一个孩子？不过转念一想，罗莲又是面色大喜。他为什么会这样怀疑？为什么他的第一反应就是不能让小茹出来？小茹的双眼已经瞎了呀，怎么还会有如此稳健的步伐？这一切都说明小茹的双眼很可能已经恢复了。楚风治好了小茹的双眼，姐姐为什么不让我出去？是不是你在偷玩不带我？小茹也要一起玩。然而听得罗莲的声音后，小茹竟然开心的不得了，不但没有退回去，反而加快了开门的速度。这可让罗莲彻底慌了，也顾不得此刻的状况，赶忙从罗爷爷的怀中站起。并且施展出身法武技，掠到房屋门前，想要阻止小茹将房门打开。小茹，什么事情都没有，快出来吧！然而就在这时，楚风的声音却是突然响起。而最令罗莲吃惊的是，当楚风声音响起之际，楚风竟然出现在了门前，并且已经将门给打开了。你见到这一幕，罗莲那本就慌张的小脸更是大变，赶忙将目光投向了老者。可是这一转身不要紧，他彻底被惊呆了，冠向院外，那血腥的场面尽数不在，取而代之的竟是以往的模样。莫说外面的残肢断臂，满地血水不见了，就连那血腥的气息也是没有留下分毫。这样的手段简直超乎罗莲的想象，只在一瞬间便掩盖了一切，这也未免太强了一些。被楚风的手段惊呆后，罗莲忍不住再度将目光投向楚风，这才发现楚风的怀中已经多出了小茹。小茹的双眼不但完好无损，甚至比以往还要明亮有神，此刻正与楚风打成一片，笑得不亦乐乎。楚风大哥哥，小茹刚才做了一个特别美好的梦。小茹天真的道：“小茹梦见了什么啊？”楚风笑眯眯的问道。我梦见和姐姐一起去恶兽山脉狩猎，但是遇到了一群好可怕的坏人，其中一个还要挖小茹的眼睛。小茹手舞足蹈的讲述道：“这哪里是美好的梦，这明明是噩梦啊！”楚风不解的摇了摇头：“是美梦。”后来小茹的守护者出现了，他把那些坏人全都赶跑了，并且还亲了小茹的眼睛一下，说：“这样小茹的双眼就会更美丽了。”然后小茹睡醒后，就赶忙到镜子前看自己的眼睛，发现我自己的眼睛真的变得更漂亮了呢。楚风大哥哥，你和我的守护者长得好像。突然，小茹指着楚风的脸，很是认真的道：“是吗？”那你就把楚风大哥哥当做你的守护者吧，好不好？楚风问道。太好了，楚风大哥哥做小茹的守护者。听得此话，小茹笑得更是手舞足蹈，开心的不得了。而看着那满面灿烂笑容、耐心与小茹聊天的楚风，罗莲忍不住陷入了反思。他突然觉得，他爷爷先前说的是那么的对。如果说他是欺善怕恶、表面强横、内心脆弱的人，那么楚风就是除强扶弱、表面随和、内心坚强的人。和楚风比，他真的觉得自己一无是处，像是一个人渣。在小茹苏醒后没多久，楚风便提出让罗爷爷他们搬家，而也见过大世面的罗爷爷知道楚风是为他们好，自然没有拒绝。楚风说办就办，当日就将罗爷爷他们安置到了一个另一座城池之内。楚风为他们在新的城池内购买了一座很是不错的府邸，小茹很是喜欢这个新家，罗爷爷狠狠是满意。但唯有罗莲有些闷闷不乐，因为在来的路上，他们经过了锦华城，在经过锦华城的时候，看到锦华城狼藉一片，满地死尸，并且死得很是悲惨。其中一道挂在门头之上的年轻人最为悲惨，那竟是赵少秋。不难想到。这悲惨的景象肯定是来自尹血教的手笔，他们太狠了，并且泯灭人性，哪怕无辜的人也不肯放过。对于他们来说，杀人就像玩乐。看到那悲惨的景象后，罗莲越发觉得楚风做的对，楚风真的该将尹血教的人全部杀掉，不然他们只会坑害更多的人。楚风啊，我有一个问题想问你，不知道方不方便？突然，罗爷爷似是有些难为情的说道：“罗爷爷，你有什么问题？尽管问便是。”楚风对罗爷爷印象很好，可以说是来到五之圣土后第一个让他感觉不错的人。我若没有猜错，你的修为一定很强。在南方海域之时，硬是一位顶尖高手才对。不过，我想知道你的修为是否踏入武王境？罗爷爷问道。实不相瞒，晚辈如今的修为只是八品武君。楚风如实回道。八品武君，听得这四个字，罗爷爷的眼中闪过一抹失望。不是楚风自大，楚风虽只是八品武君的修为，但却也有着一些手段。就算是寻常的二品武王，也不会是我的对手。楚风笑着说道。你确定？听得此话，罗爷爷那本已失落的脸上顿时焕发起激动的荣光，就像本已跌入黑暗深谷。却又突然看到了耀眼的光芒。罗爷爷，你若是有事的话，不妨直说。只要楚风能够做到，又不是伤天害理的
，那我也就实不相瞒了，我的的确确是有件私事，希望楚风小友能够帮我。”罗爷爷说道。罗前辈，不知是什么事，您但说无妨。楚风问道：“这件事说来话长，我还是从头说给你听吧。”罗爷爷长叹一声，随后思绪渐渐拉长，整理了好久，这才开口说道：“想当年，我云游整个五支圣土，虽然很多禁地，以我的修为，根本无法涉足。”但凡是能走的地方，我都走遍了。我可谓是倾尽一生。来源：这个梦，耽误了大好的修武前程。但五之圣土机缘无数，我如此游历，自然也是有着一些意外收获。其中，我在五之圣土的西方，就曾夺得过一个宝箱。这个宝箱非常特殊，单从外表来看，我就知道这绝非凡物，乃是蕴藏着大机缘的宝贝。从此以后，我视此宝为性命，连睡觉都抱着它，从不对任何人提起，生怕有人打起我这宝箱的主意。不过可惜，天下间没有不透风的墙，那个宝箱还是被我一个最信任的朋友骗走了。他不但骗走了我的宝箱。还将我打成重伤，间接的废了我的修为。实际上，当年若不是我跑得快，他也受了不轻的伤，无法追上我。恐怕我就不是修为被废这么简单了，而是早已毙命。话到此处，罗爷爷一脸的悲哀。罗爷爷，此人是谁？听到这里，楚风表面虽然平静，但内心早已窜起层层怒火。楚风早就想猜到罗爷爷的修为不会平白无故的丢失，早就想替罗爷爷报仇了，但没有想到罗爷爷的修为竟是被兄弟给废掉的，而且还骗走了罗爷爷最重要的宝贝。楚风是一个视兄弟为性命之人，把兄弟情谊看得。极重，对于这种背信弃义之人，痛恨不已。莫说与罗爷爷有关，就算与罗爷爷无关，与自己无关，楚风遇到这种人，也要先杀之而后快。此人便是引血教如今的教主。罗爷爷再度长谈一声，竟然是他，这可就好办了。得知当年坑害罗爷爷的，竟是引血教教主。楚风的嘴角则是掀起一抹冷笑，随后问道：“罗爷爷，那引血教在何处？您告诉我，我现在就去帮你把那引血教教主的脑袋摘回来。”楚风，千万不要小看他。此人不仅实力强横，为人阴险狡诈，更是掌握着不俗的手段。尤其尹血教是他的地盘，他有地利之势，所以你不能将他党寻常的二品武王对待，切莫要小心才可。罗爷爷提醒道：“罗前辈，你放心，只要他在尹血教内，莫说是二品武王，就算三品武王，我也帮你取回他的狗头。”楚风的这句话可不是吹的，对付二品武王，那是他凭借八品武军的修为，要是使用雷霆铠甲，将修为提升到九品武军，那三品武王自然也是能够一战。何况抛开自己的修为不谈，楚风还有一位女王大人。这女王大人的战力比楚风还要凶猛许多，所以有蛋蛋这位女王大人在，只要对方不是天纵之才，就算是三品武王，楚风也可以收拾。楚风小友，我没有开玩笑，那尹血教教主我最为了解，他可没有那么好对付。你真的要为了我的一己恩怨去冒险吗？罗爷爷的眼中有些过意不去。罗前辈，就算没有您与尹血教的过节，我也会去尹血教走一趟。虽说楚风并非什么除魔卫道的正义人士，但却也容不得这样的魔教，坑害良民百姓，伤害无辜孩童。而罗前辈，你既与尹血教有如此过节，那楚风就更不能留下这个祸害，因为楚风最痛恨的就是背信弃义之人。这种人，我楚风见多少杀多少，一个不留。况且楚风也并非莽夫，做事也会量力而行。我说过，可以对付那尹血教教主，就绝对能够对付。楚风拍着胸脯保证道。而看着那眼中满是自信的楚风，罗爷爷也不再多说其他，而是说道：“楚风小友，老夫信任你，但是我想亲眼看到那个畜生死去，所以希望你能够带我一起去。相信以你的实力，就算带上一个。”也不会成为累赘。另外，我知道楚风小友是一个仁义之人，否则不会初次见面就帮我这么大的忙。但楚风小友越是仁义，我罗某就越是不能不义。只要能够夺回我那宝盒，我便将那宝盒赠送小友，以此来报答楚风小友的恩惠。楚风小友，相信老夫，我那宝盒来历不凡，哪怕是对你来说，也定有大用。前提是你能够打得开的话。罗前辈话都说到这个份上了，楚风若是拒绝，那倒显得楚风不是了。既然如此。那我们现在便出发吧。楚风一脸的迫不及待，他倒不期待那所谓来历不凡的宝盒，而是迫不及待的要将那尹血教的教主斩杀。好，而想到自己大仇将要的报，自己的一块心病终于将要了。去，罗爷爷也是气势高昂。于是，楚风便在罗爷爷的带领下，向那所谓的尹血教行去。尹血教是真真正正的魔教，他们恶事做尽，不仅烧杀抢掠，更是拿活人做修炼，可谓丧尽天良。在这一带有着极重的凶名。不过，别看尹血教恶名在外，但是他们的本部却是一个谜，莫说是外人。就算是尹血教的普通教众，也不知道尹血教的本部在哪里。尹血教之所以如此隐秘，自然也是因为他们做过太多坏事，害怕其他势力来扫平他们。不过可惜，尹血教那不为人知的本部，罗爷爷却非常清楚。尹血教的本部建在一座山脉的深谷之中，这座山谷非常隐秘，但却是一座人间炼狱。这里充斥着极重的血腥味，墙壁、土地皆是暗红之色，那竟是由人的鲜血涂成，甚至此处的建筑也处处挂着人的骨骼，就连此处的人也是凶神恶煞，他们吃的竟然是人肉。喝的竟然是人血，别看他们穿的人模人样，但却连畜生都不如。此刻，在尹血教的祭坛外，围着一大群人，这全部都是尹血教的高层人士，大部分都是五军巅峰，其中几位更是已经踏入武王境，尤其是那位祭坛前方的红发老者，他的修为更是达到了二品武王，而他
。尹雪叫众人围在祭坛前，那是因为祭坛上有着上千名稚嫩的童男童女，这些孩子最大的不超过九岁，最小的只有两岁。此刻，他们这身躯蜷缩在祭坛之上，而等待着他们的将是那一把把尖锐的利刃，以及没有人性的屠杀。他们的血肉将成为尹雪教众位高层修炼的资源。看着祭坛之上那大声哭泣。瑟瑟发抖的孩子们，尹血教的高层们不但没有一丝怜悯，反则在他们的眼中都挂着残忍的目光。这种事他们做了太多，早就见惯不惯，但是他们却并不知道，一场罪有应得的杀戮正在向他们悄然接近。祭坛之上，孩子们哭泣着，哭得撕心裂肺。尤其是看到那一道道光芒闪烁的利刃开始浮空而起，向他们靠近之后，孩子们哭得更凶了。可是对于这一幕，尹血教的高层们不但没有一丝怜悯，反而在他们的眼中尽是期待的目光，甚至有些人。还忍不住伸出那恶心的舌头，舔舔他们的嘴唇，就如同已经迫不及待的想要吞噬这群孩子的血肉一般。然而，众人准备享受一顿大餐之际，祭坛之外突然传来阵阵惨叫，顺声望去，只见道道磅礴的涟漪，正如飓风一般不断肆虐。那涟漪飓风所过之处，银血教众被四分五裂，银血教的建筑也是飞灰烟灭，简直是所向披靡，万物尽毁，已是将银血教一半的建筑摧毁。那是什么？见到这一幕，哪怕是银血教的众位高层也是慌了。他们能够感受到那涟漪有多恐怖，而眼下那恐怖的力量却正在向他们逼近。哀者何人？为何对我尹血教出手？终于，尹血教的教主开口了，但是他却并未出手，而是眼睁睁地看着那狂暴的涟漪飓风不断地将尹血教的教众一个一个的吞噬抹杀，将他尹血教的建筑一座一座的摧毁。因为他不能够确定来者是谁，但是凭借老辣的经验，却让他知道这位来者既有着如此实力和胆识，就绝非简单的角色，他必须认真对待才行。在尹血教教主话落之际，那恐怖的涟漪飓风。也总算是刮到了祭坛之前，并且当着众位尹血教高层的面缓缓散去。这一刻，两道身影浮现在众人的视线之内，正是楚风与罗爷爷。林信德，你可还认识我？看着那尹血教教主，罗爷爷高声问道，眼中尽是愤怒之意，甚至苍老的身躯此刻也是难以自控的颤抖起来。罗万成，真是想不到你竟然还能活着。而看到罗爷爷，尹血教教主也是眼前一亮，随后脸上的紧张消失不见，取而代之的竟是哈哈大笑道：“怎么，你今天是来找我复仇的吗？你可真够胆量啊！”竟然找来这么一个娃娃来向我复仇！八品五君，这修为还真是不赖，比我尹血教最优秀的弟子都强。不过可惜，恐怕今日是要栽在这里了。听得尹血教教主之话，那些尹血教的高层也是哈哈大笑，看向楚风的目光之中充满了鄙视之意。他们的修为都不弱，此刻楚风又并未隐藏修为，所以他们都能够看出楚风的修为在何境界。至于罗爷爷，是个人都能看出他是没有修为的废人，所以他们自然不再惧怕楚风他们。此刻完全觉得，先前楚风的威势只是虚张声势而已。林心德。今日我来此处，是准备将当初你从我这里夺走的全部夺回来。”罗爷爷咬牙切齿，一字一句的说道：“想夺回去，好啊，来啊，让你身前这个小娃娃来拿，无论是宝盒还是我的性命，都在我身上，想拿就来取啊！只要你们有这个本事的话。”尹血教教主敞开双臂，很是嚣张的说道。与此同时，尹血教的众位高层也是悄然的站在尹血教教主的身前，将自己的教主挡在了身后。他们的意图很明显，那就是想动他们的教主，要先过他们这一关。看到尹血教教主这个反应，罗爷爷更是气得不轻。不过就在这时，楚风的手掌却是轻轻的落在了罗爷爷的肩膀上，低声说道：“罗前辈，不要动怒，这些人渣，交给我即可。”那个林信德，我留给你。等下你想怎么折磨他，跟我说，我帮你。听得楚风这样一说，罗爷爷的身体忍不住微微一颤，他不再多说什么，而是向后退了两步。因为就在先前那一刻，他在楚风那里得到了一种感觉，那便是安心。现在他坚信，坚信这位年轻人能够妥善的处理好一切，他的大仇今日恐怕是将要的报了。话落。楚风意念一动，一道结界大门便缓缓开启。与此同时，一道身穿黑色短裙、有着一双白皙美腿、完美身材的倩影，也是打着哈欠、迈着猫步，懒洋洋的从结界大门内走了出来。这是看着眼前这位，在场众人皆是眼前一亮。他们不仅仅被淡淡那完美的外貌所惊呆，更是被淡淡那独特的气质所吸引。那种气质，仿佛来自无尽的黑暗最深处。那种可怕，是他们这种满身血腥之气的人所无法比拟的。那是真正的黑暗。淡淡，帮我守护罗前辈。楚风说话之间，雷霆铠甲猛然一出，修为瞬息从八品武军提升到了九品武军的地步，竟然直接动用雷霆铠甲了吗？看着这样的楚风，淡淡的嘴角掀起了一抹迷人的微笑。我已经没有耐心与这群人扎耗下去了。话音刚落，楚风已是猛然动身，只见其化作一道光线，如同一把利剑，直接插入了祭坛之上的人群之中。而楚风所过之处，更是惨象环生。不管那些隐血教的高层是何等修为，却都无法抵挡楚风的威势，直接被震得粉身碎骨，神魂俱灭，彻底死绝。怎么可能？眼看着守护自己的教众皆被楚风那强大的威势斩杀，那尹血教教主先前的淡定从容瞬息消失不见。这一刻，他终于意识到了楚风的强大。正所谓人不可貌相，海水不可斗量。眼前的这位年轻人，绝对就是这种不可以貌评价之人。但是尹血教教主
，上面刻满了符咒道文。最主要的是，当那血红色的刀刃出现之后，这尹血教教主的威势瞬息提升数倍，连这方大地也是开始剧烈的抖动起来。原来他祭奠出了一把半城王兵，半城王兵一出，尹血教教主也是信心暴涨，不但没有退缩，反而是挥动手中的半月形刀刃，对着楚风挥砍而来。看来五只圣徒。与我想的不同，哪怕是堂堂饮血教的教主，原来也就只能使用这种货色的兵器。看着那满天的血红色光刃，感受着二品武王的威压，楚风不但没有丝毫的惧怕，反而在其嘴角掀起了一抹讽刺的冷笑。嚣张的小鬼，竟敢嘲笑本教主的兵器！今日就让你见识一下我这兵器的厉害！见自己的得意兵器竟被侮辱，这使得饮血教的堂堂教主勃然大怒，手中的半月形刀刃左右一抖，一层王级武力便席卷而出，化作万千道血红色的光影，夹带着狼哭鬼嚎的声音。向楚风压迫而去，这乃是一种武技，不但段位高深，蕴藏着邪恶的力量，更是完美的与这半城王兵结合，发挥出了极强的威势。但是哪怕如此，楚风也依然不惧。就在那狼哭鬼嚎的攻势轰然而至之际，楚风的掌心才突然一翻，一把乌黑色的大剑便出现在了手中。乌黑色的大剑一出，顿时风起云涌，天地颤动。那尹血教教主所发出的恐怖攻势，更是瞬息被吹得烟消云散。而这把大剑，自然便是王兵之王——风魔剑。风魔剑一出，楚风整个人的气势。也是变得完全不同，他如势不可挡的战神，手中的风魔剑更是吞噬一切的蛟龙，正凭借所向披靡之势，直刺银血教教主的胸口。该死！这一刻，银血教教主本想拼命抵挡，可当他挥动手中的半城王兵之际，才惊愕的发现，他手中的半城王兵不但剧烈抖动，更是有些失控，已经丧失了反抗的能力。而也就银血教教主迟疑的一瞬间，楚风手中的风魔剑已是破胸而入，穿过他的胸膛，巨剑破胸，银血教教主也是一声惨叫，因为此刻的他。已是如同钉子一般被钉在了祭坛之上，动弹不得。你究竟是何人？银雪教教主彻底慌了。当楚风拿出风魔剑的那一刻，他就已经意识到楚风的来历绝不简单，因为他能够感觉到楚风所拿的风魔剑乃是一剑王兵，并且这种威势似乎比他以往见到过的王兵还要强横许多，至少带给他那半城王兵的压迫感远非寻常王兵可比。这就让他确定了楚风的身后背景的强大，否则如此修为，如此年龄，怎么可能持有如此珍贵的兵器？罗前辈，你想怎么折磨这个人渣？楚风并未理会尹血教教主，而是将目光投向了罗爷爷。这个，别看罗爷爷对尹血教教主憎恨不已，但是说到该怎么折磨对方，他却有些犹豫了。无妨，反正折磨都一样，就让晚辈帮你吧。楚风淡淡一笑，也不再等待罗爷爷的答案，任凭风魔剑定住尹血教教主，自己的双手猛然探出，如同两个大钳子一般，开始在尹血教教主的身上捏来捏去。楚风的双手非常的有力，所掐之处，只听咔嚓。咔嚓，阵阵脆响连绵响起，而掐过之处不但血肉模糊，更是骨骼断裂。只是眨眼之间，楚风的手掌便掠过尹血教教主全身，使得成了一个满身鲜血、粉身碎骨的废人。进行碎骨之痛之后，楚风并未停手，而是单掌握起，凝聚成了一把匕首。匕首一出，楚风开始疯狂的刺入尹血教教主的体内，凭借匕首那尖锐的地方，一根一根的将尹血教教主的经脉挑开，将他的内脏刺穿。住手！住手！不要折磨我了！你要的宝箱就在我的乾坤袋中，要拿你们拿回去便是。反正那根本就是一个打不开的废品，我不要了，还不行吗？饶我一条性命吧，罗大哥，我错了，你饶我一条性命吧。难以忍受楚风的折磨，银雪教教主开始求饶。见对楚风求饶无效，便又将目光投向了罗爷爷。看着楚风这样折磨银雪教教主，哪怕罗爷爷经历过大风大浪，也是眉头紧皱，额头之上冷汗连连。年纪大了，他也是有些受不了这种太过残酷的手段，于是开口说道：“楚风，罢了，先将我那宝箱拿出来看看，看他所说是真是假。毕竟他的性命远不及我那宝箱珍贵。”见罗爷爷开口。楚风自然也是停手，他顺势将尹血教教主的乾坤袋拿起，检查了一番，很快便从中发现了一个不简单的东西。将那东西取出，哪怕是楚风也是不由眼前一亮，因为这还真是一个宝箱。这个宝箱乃是木质，颜色有些发黑发紫，看上去很是破旧，但是明眼之人只看一眼就能看出这是一个宝箱。这个宝箱年代久远，上面的符咒纹路也是极为深奥。最主要的是，将它握在手中，能够感觉到一层极为浓郁的能量体正在宝盒之内流动，这说明宝箱之内有不简单的东西。还真是一个宝箱，楚风，快打开看看，这里面有什么好东西？这一刻，就连女王大人也是惊叹连连，忍不住凑了过来，哈哈，打开这宝箱，你做梦去吧！这宝箱我拿到手后，苦心钻研了多年，但根本就打不开。尹血教教主冷笑着说道。然而，对于尹血教教主的话语，楚风却是轻蔑一笑，他也并未直接动手，而是目光一闪，先将天眼施展而出，仔细的观察着宝箱的纹路，随后便释放出磅礴的金色结界，开始在地上布置一道独特的开启阵法，然后再将宝箱放在阵法中间，开始运转。阵法运转，顿时光芒四溢，层层强大的符咒宛如千军万马一般攻向宝箱。而在那种攻势之下，宝箱竟然开始微微晃动，并且宝盒之上的符咒也是开始光芒闪烁。到的最后，只听一声脆响，那宝箱竟然开了！不可能，这不可能！我煞费苦
，他如同疯了一般的扭动身躯，想要摆脱疯魔剑的束缚。与此同时，一双眼睛绽放出贪婪的目光，紧紧地锁定着那开启的宝箱。由此可见，他是多么渴望那宝箱之内的宝物。事实上，莫说是他，就连罗爷爷此刻也是满面的震惊，甚至激动的连苍老的身躯都在颤抖。如果说尹血教教主是耗费多年都未曾打开这宝箱，那么他所耗费的时间，可就是足足几十年。他们耗费了那么久的时间，都未曾打开的宝箱，竟在楚风的手中。不过片刻的功夫便打开了，这叫他如何能不心惊？这一刻，他真切的意识到了一个问题：原来并非是这宝箱太难开启，只是他的手段太弱罢了。此刻，楚风以及淡淡的目光也是锁定在那宝箱之内，已经深深的被这宝箱之内的物品所吸引。这宝箱之内共有三件物品，可以说每一件都是价值连城的宝贝，甚至随便一件拿出去一件，都是能够引起一场腥风血雨的存在。这第一件。是一颗核桃大小的果实，这颗果实为淡蓝色，并且果实外面有着一层类似鳞片一样的东西，那鳞片的中间还有纹路，纹路闪烁着淡淡的微光，并且除了微光之外，自那纹路之中散发出一种淡淡的香气，那香气不是很浓郁，但却令人神往，难以抗拒。最主要的是，楚风自这颗鳞片果实之中感受到了极为强大的天地能量，那种能量简直比楚风修炼过的天地异物还要强。可是这颗果实明明不是天地异物，更像是一颗普通的修炼药物，一件普通的修炼资源。但是它所蕴含的天地能量却是如此的不平凡，不得不说，这第一件物品已经让楚风的心跳加快。不是楚风没出息，只是这颗果实所蕴含的能量实在太过恐怖，哪怕让楚风突破一品修为也不是没有可能。但但你可知道这是什么？楚风问道。不知道，反正我知道这是个好东西，能够有助于你修为提升才对。另外，从形态上来看，它更像是一种果实，凝聚成型相对复杂，但绝对不像天地异物那样复杂。我若没有猜错，类似这样的果实应该还有很多才是。他像是从树上截下来的。淡淡眨巴着大眼睛说道：“还有很多。”听的这句话，哪怕楚风也是忍不住倒咽一口口水。他楚风若想提升修为，最需要的是什么？最需要的就是修炼资源啊！眼下出现这一颗奇异的果实，都能让楚风如此激动。若是真的还有很多这样的果实，那对楚风来说将是如何？我若没有猜错，这果实还未成熟，可以说只是初体。若是半成体。或是成体，那其中蕴含的能量绝对更加超乎你的想象。淡淡笑眯眯的补充道。而听到这里，楚风再度倒吞了一口口水，他是彻底被淡淡勾起了欲望，寻找这种果实的欲望。说不定那张地图就记载着这奇异果实的出处哟。淡淡指着宝箱内的第二件物品说道：“没错，这宝箱之内第一件是这样一颗蕴藏着极强天地能量的果实，那第二件则是一张地图，至少看上去很像是一张地图。这是一张很古老的地图，似是有牛皮纸所记载。”此刻就叠放在宝箱的中间。至于这最后一件物品，乃是一把通体暗金色的小匕首。不、哦，准确来说，这不是一把匕首，而更像一根手杖。但是它却又并非是手杖。总之，这东西很漂亮。它流转着淡淡的微光，只要是个人看它一眼，就能够确定这是一件来历不凡的宝贝。但却并非兵器，没人知道它是做什么的。可以说它是一个谜。楚风打开了牛皮纸，发现这真的是一张地图，并且这地图很复杂，刻画着两个版本，一个是所有人都能够看到的版本。这个版本在一个叫做青木山的地方。刻画着一棵大树，那大树上长满了华丽的果实，而仔细一看，那果实竟与这宝箱内的第一颗果实一模一样，并且在这棵大树之下还插着一把兵器以及一个巨大的宝箱，这简直就是在暗示着人们，在青木山有着宝藏，不仅有着大量的修炼资源，还有着不为人知的宝箱以及强大无匹的兵器，竟然是青木山。我无论如何也想不到，我在他处捡到的宝箱，这其中记载的宝物，竟然离我的故土如此之近。此刻，罗爷爷早已凑了过来，当楚风打开地图之时，他也有用心观察。只不过当发现那宝藏埋藏在青木山的某处后，他却显得异常的激动起来。罗前辈，莫非这个青木山就是你所说的那个九世之一，主宰着这方土地的最强势力？楚风问道。因为这张地图上所记载的青木山面积极大，这说明这是一个非常浩瀚的山脉。至于有多浩瀚，恐怕是楚风见所未见的。并且这青木山所在地位置很好，如此地方不可能无人占据，所以楚风基本觉得这青木山就是那九世之一。没错，五之圣土，只有一座青木山，那便是九世之一。罗爷爷点了点头。听得罗爷的话后，楚风眉头微微皱起，他再度仔细观察其地图。他在运用天眼观察着另一部分，这一部分是罗爷看不到的，因为这是隐藏的版本。如果说明面上的版本告诉世人这宝藏埋在青木山，那么隐藏中的版本则是告知楚风这宝藏的确切位置。楚风能够从隐藏地图中看出，这宝藏隐藏在一个浩瀚的世界内，那其中机关无数，有着许多超乎楚风想象的东西，并且有一些东西是隐藏的。这也就是说，这隐藏的地图。告诉了楚风一些东西，但却还是隐藏了一些事情。哪怕楚风能够准确的寻得这宝藏的位置，但想要进入其中也是凶险万分的。楚风运用天眼，将这地图仔仔细细的看了好多遍，直到他确定没有遗留下什么后，才掌心微动，一层火焰自手掌窜出，将那地图燃烧为了灰烬。楚风小友，这地图上的内容你都记下了。对于楚风此举，老者并未太过惊讶，因为换作是他，也会这么做。这宝箱内的三件物品，要问最让人眼红的，绝对
，倒不如将藏宝图的内容留在脑中，全部记下了。只是这宝藏没有想象的那么简单。楚风说话之间，将那个祭祀手杖又似匕首的东西收了起来。他无法确定这东西是做什么的，但他知道肯定与宝藏有关，留着它定有大用。对于楚风的举动，老者也一直是微微点头，表示赞同。毕竟他一开始就说将这些东西赠送给楚风，来当做对楚风帮他复仇的回报。而实际上，他也就是这么想的，因为他很清楚。如今的他根本没有能力来掌握这些东西，就算拿在手中也毫无作用，甚至会招来杀身之祸。与其浪费于他手中，倒不如让楚风从中获利。不过，当楚风做出第三个举动的时候，他却有些不解了。准确的说，可以说是大为不解，因为此时此刻，楚风竟在将那奇异的果实放入口中。楚风小友，你做什么？这东西虽看似果实，但绝非果实那么简单。它其中蕴含的能量太恐怖了，你这样直接服下，很可能会让你暴殄王。感觉不对。罗爷爷赶忙开口劝阻。与此同时。那位被封魔剑钉在地上的隐血教教主也是瞪大了眼睛，看着楚风所做之事，他同样吃惊不已，但却并没有阻止楚风，反而在暗中窃喜，炼化修炼资源，从来都是循环渐进，慢慢吸收，如同楚风这般，那根本就是形同找死。所以他与罗爷想的一样，觉得楚风是无知，被那奇异果实的外貌所吸引，觉得这奇异果实可以直接吞服。他在等待着楚风继续犯错误，他在等待着楚风被这奇异果实害的暴殄王，这样一来，他就可以想办法逃脱。而除了那奇异果实之外，楚风所拥有的一切都是他的，不过楚风显然要让他失望了。对于罗爷爷的呼喊，楚风没有理会，直接将奇异果实吞服了腹中。与此同时，他闭上双眼，盘坐下，进入了修炼状态。而那奇异果实入腹没有多久，楚风的身体便开始发生异动，一层层强大的武力如同旋风一般围绕着楚风急速旋转，不仅将他那衣衫吹得烈烈作响，更是将身旁的罗爷爷吹得连连倒退。若不是蛋蛋在旁守护，抵消了此刻楚风散发的威势，单单这股威势就足以取走罗爷爷的性命。这是怎么回事？罗爷爷不是傻子，看到此刻楚风的变化，脸上便布满了惊容，因为他能够看出楚风这种状态是突破的状态，并且是马上将要突破的那种。但是他想不通，楚风的突破怎么会来得如此之快？要知道，作为修为者，越是到后期突破越慢。楚风虽不是武王，但至少是武军，这种境界突破绝对不可能这么快。小老头，你不要惊慌，我知道你在担心什么，你是担心那奇异果实会害了楚风，但我就这么告诉你吧，楚风这家伙可没你想的那么脆弱。那颗奇异果实所蕴含的天地能量极强，它不会伤害到楚风，只会帮到楚风。见罗爷爷一惊一乍，俨然就快心脏病突发，淡淡善意的提醒道：“什么？是那奇异果实帮到了他。”而听得淡淡所说，罗爷爷更是感觉不可思议，这简直等于说楚风可以将那完整的奇异果实进行炼化，否则又怎么能够得到那奇异果实的力量？就在这时，那萦绕在楚风周围的磅礴武力突然开始凝聚，最终如同倒流的洪水一般，全部进入了楚风的体内。而紧随其后，楚风那紧闭的双眼。也是为之睁开。当楚风的双眼打开、睁开，眼中隐隐有着三种雷芒闪烁，整个人的气质变得完全不同。此刻的楚风已不再是九品武军的修为，而是一名武王。他眼下的修为，在一品武王，怎么可能？这不可能！你不但将那颗奇异果实全部炼化，竟然还通过它提升了修为，这不可能！这根本就不是人能做到的事。你究竟是什么？你究竟是什么？发现楚风不但没事，反而突破修为，那影血教教主再度抓狂，他无法接受这一事实。楚风小友，你突破到了武王境界。事实上。就连罗爷爷也是一脸的惊奇。虽说他已经无法感受到楚风的修为，但是他却可以凭借威势分辨出楚风所在的境界。见状，楚风微微一笑，将自己周身的雷霆铠甲收起之后，修为便掉落到了九品武军的境界。这才开口说道：“罗前辈，就在刚刚，晚辈的确是突破了修为，不过并非是踏入了武王境，而是从八品武军踏入了九品武军的境界。至于先前那一品武王的修为，乃是我的特殊手段所致。我这雷霆铠甲，只要施展，就能让我的修为提升一重。哪怕我是九品武军，但只要施展它。”也可以瞬息达到一品武王的地步。楚风小友真乃人杰，真乃人杰啊！而听得楚风之话，罗爷爷看向楚风的目光变得更为复杂，可谓充满了惊叹与佩服。他意识到了楚风的强大，知道楚风绝非普通人，乃是一位修武奇才，否则不可能拥有如此了得的手段和能力。罗爷爷，您的酬劳晚辈已经收下，接下来也该帮您把该办的事办一下了。楚风说话之间，掌心猛然握起，将那个放着三件物品的宝箱捏成了粉碎。这宝箱在开启之间，可谓无坚不摧。是件奇物，但是当开启之后，却成为了凡品，没有任何作用。但毕竟他来历不凡，放在身上倒不如摧毁，反正留着也没什么用。将宝箱摧毁之后，楚风便来到了影血教教主的身旁，对罗爷爷问道：“罗前辈，你想让他怎么死？不要杀我，不要杀我！罗大哥，你还记得当年我们结下的誓言吗？你还记得你说过要照顾兄弟我一辈子吗？你还记得我们同吃同睡，一同探险多年吗？人生在世最重要的是什么？您说过，最重要的就是兄弟情谊啊！您说过，就算兄弟犯错，你也会原谅我的。罗大哥，兄弟。”知道错了，你就给兄弟一个机会吧。只要你不杀我，我一定改过从新，再不做伤天害理之事。见楚风要对自己下杀手，尹血教教主赶忙咧开大嘴，一把鼻涕一把泪的向罗爷爷开口求饶。他也只
，但却是一个心狠手辣的狠角色。这个小鬼不会放过自己，他要想活命，只能求当初被自己坑害过的大哥，废了他的修为，留他一条狗命吧。听着尹血娇教主的话后，罗爷爷犹豫许久，最终闭上双眼，说出了这样一句话：“罗前辈，恕晚辈不能从命，此人你想怎么杀都行，但是想留他性命，我可不会同意，因为他杀过的无辜之人太多，造过的冤孽太多。若不杀他，那些死去的孩童，那些惨死的无辜之人，将无法瞑目。罢了，既然您念着旧情，下不了手。”那就由晚辈替您代劳吧。可是令人想不到的是，哪怕罗爷爷开口说话，楚风也没有放过尹血教教主的打算。只见楚风猛然把起风魔剑，随后便猛然挥下，只听“砰”的一声，便将尹血教教主斩了个形神俱灭，杀了个彻彻底底。在将尹血教教主斩杀后，楚风便走到祭坛前，将那群可怜的童男童女们放了出来。谢谢您，谢谢您。而这些孩子竟然如此聪明，知道是楚风救了他们。从祭坛逃脱后，除了小部分年纪太小的还在原地哭泣后，大部分人都围绕到楚风身边，一边道谢。一边紧紧地抓住楚风的衣衫，生怕再度回到那群恶魔的掌心。天下之大，恶事不断，没遇到的事，楚风想管也是有心无力。但是今日之事既然遇到，那就必须管。所以楚风在将这些童男童女救下后，自然不会放任不管，而是将他们各自送回了家中。就连那些记忆力太弱、忘记自己的家在哪的孩子，楚风也用特殊手段增强他们的记忆，让他们想起了自己家在何处，从而将他们送回家中，并且凡是楚风救回去的孩子，楚风都会给予他们一些资助，虽然只是举手之劳。对于楚风乃是不足挂齿的消失，但却是能够让那些家庭吃穿不愁，过上一辈子，甚至成为当地的名门大户。罗前辈，先前晚辈没有听您的话，您不会怪晚辈吧？将所有孩子送回家后，楚风带着罗爷爷返回罗爷爷现在的住所。说来惭愧，先前罗某的确妇人之仁了。看到那些孩子的家人，再见到那些孩子回家后的样子，我真是后悔，后悔之前竟想要放过林心德。不过好在楚风小友的心智在我之上，并没有听我的糊涂之话，否则恐怕……我就要酿成大祸，不知道又要害了多少个无辜的家庭了。罗爷爷一脸的惭愧，那是发自内心的过意不去。罗爷爷，您千万不要这样说，人心都是肉长的，您又如此善良，难免会受那尹血教教主蛊惑。楚风不想让罗爷爷太难堪，笑着安抚道：“不过罗爷爷过来人，自然很清楚自己做错了。”于是他长叹一声，不再提及此事，而是问道：“楚风小友，你现在有何打算？是准备加入青木山吗？”罗前辈，实不相瞒，晚辈的能力有些特殊，与传承血脉者。很是相似，我的修为增长速度与修炼资源有着密不可分的关系，所以那宝藏对我来说太重要了，我必须去青木山走一趟。楚风并未向罗爷爷隐瞒。楚风，你了解青木山吗？罗爷爷问道。不，楚风摇了摇头。来到五只圣土后，他才听说青木山，只知道青木山是与咒土门一样，是由五帝强者坐镇，与其他八座势力并称为九势，是五只圣土最强的几座势力之一。青木山外门弟子十几亿，内门弟子也有几千万，就连被视为精英的核心弟子也号称有百万，并且。这只是弟子的数量，在青木山内，年龄凡过五十岁者都将摆脱弟子之名，并入长老之列。而青木山传承久远，又有妙法续命，所以如今青木山的长老数量乃是弟子的数倍。你可以想象，这是一个怎样的势力吗？罗爷爷问道。这么说来，青木山的长老和弟子加到一起，岂不是要有几十亿人之多？楚风惊叹，一座势力竟然有这么多人，并且要加入青木山，肯定也是层层筛选才能加入。经过严格的挑选之后，还能有这么多人，这的确非常惊人。五只圣土的顶尖势力。果然是超乎想象，几十亿恐怕也只是一个保守的数字。抛开人数不谈，青木山内更是高手如云，那绝非是尹血教那种小势力能比拟的。若真的要比，尹血教就是一个养着小鱼小虾的小水沟，而青木山则是无边无际、深不见底的汪洋大海，在那里所培养的飞蛟极龙，并且青木山内等皆制度森严，五十岁之前的成就，间接的决定你日后的地位。核心弟子是所有弟子努力的目标，唯有成为核心弟子。才能成为青木山的精英。就算日后做了长老，也将优人一等。之前你说你的身体特殊，修为的增长速度与修炼资源有着密不可分的关系。若是这样，那你还真要非去青木山不可。因为青木山地大物博，底蕴深厚，传承已有几万年的时间，可以说是如今五只圣土尚存的势力之中最古老的势力之一。在那里，几乎有着无穷无尽的资源。但是前提，你要有这个本事，能够获得这些资源才行。也就是说，只要你有着足够的本事。就算你不获得那个宝藏，也可在青木山内如鱼得水，一步登天。罗爷爷说道：“真的，那里真的有那么多修炼资源？”楚风有些吃惊，因为罗爷爷的这番话可不像是开玩笑的。可是楚风需要的修炼资源有那么的庞大，所以他才会这般吃惊。有五帝镇守的势力，哪一座会是简单的势力？楚风，你知道五帝吧？那可是站在修武世界巅峰，掌握着地级武力的存在。五只圣徒如此辽阔，什么样的人物没有？抛开天赐神体不谈，就算是四座地族，个个都是地级血脉的拥有者，但是最终能够成为五帝的人又有几人？恐怕几千年能培养出一个，已经非常难得。罗爷爷凝重的说道。的确，听得此话，楚风也是赞同的点了点头。从罗爷爷的语气中，他能够感觉到，哪怕是在五只圣土有五帝强者，但那也是凤毛麟角般存在，是众生仰望的顶端
不过青木山也是座是非之地，那里的高手太多了，背景深厚的人更是数不胜数。哪怕你天资卓越，但也别想在青木山获得特殊照顾，因为那里可不缺少天才。据我所知，青木山内就连天赐神体也有不少，如你这般掌握着特殊手段的人，更是多如牛毛。你在五之圣土无依无靠，若是贸然加入青木山，恐怕阻碍甚大。莫说寻得宝藏，就连获得青木山内弟子赢得的修炼资源，都是一个问题。毕竟利益越多，争抢也就越激烈。为了各自的利益。那些核心弟子们们会使尽各种手段，甚至动用家族的力量，没有一定的依仗，在那里真的很难出头。罗爷爷说道：“罗前辈，那你可有什么好的建议？”楚风已经意识到了青木山的不简单，不过他也听出罗爷爷见多识广，他应该是有好的建议，否则不会和楚风说这么多。其实我想让你多走一些弯路。”罗爷爷道。弯路，对于罗爷爷的这番话，楚风有些不解。以你现在的条件，加入青木山，就算直接成为核心弟子也很简单，但是在青木山内，若是没有人照顾，日后的道路可并不好走。据我所知，距离此处不远，有一座青木南林。这青木南林可不简单，乃是青木山的分支势力驻扎在此处，就是为了挑选优秀的弟子，好推送到青木山。你若先加入青木南林，再由青木南林将你推送到青木山，对你将会有着不小的帮助。虽说最终你还是要成为青木山的核心弟子，并且这其中还多了一些程序，可是这结果就完全不同。青木南林的掌教不仅实力强大，在青木山内也是有着不弱的人脉。你若能够得到青木南林掌教的青睐。再将你推送到青木山后，他一定会动用他的人脉来保你在青木山内成长。因为你在青木山内若是发展的好，那不仅仅是青木南林掌教的荣誉，也是青木南林的荣誉。”罗爷爷凝重地说道。多谢罗前辈提点。而听过罗爷爷的话后，楚风也感觉很有道理。虽说加入青木南林的的确确是多走了一些弯路，但若真的能够得到一些帮助，那就算是多走这些弯路也完全是值得的。决定之后，楚风也不怠慢，在将罗爷爷送回家中后，便径直地赶向了那所谓的青木南林。青木南林的距离不是很远，所以楚风只耗费了一日时间。便来到了青木南林，只不过来到青木南林后，楚风也是为那棵棵通天大树所组成的无边森林所震撼到了。五之圣土果然与众不同，竟然连树木也可以长到这种地步。这青木南林已是如此，真不知道那青木山又会如何。站在青木南林之外，楚风已是感觉热血沸腾。毕竟青木南林已是如此，他能够想到那青木山会有么波澜壮阔，那一定是一座超乎楚风想象的势力。同时，也唯有那样的势力才具备让楚风作为弟子而拜入门下、重新修炼的资格。楚风很清楚。不管他在东方海域之时如何风光，但既然他来到了五之圣土，那也就代表着一切将重新开始。所以他的心态也很平缓，已经放下了过去的荣耀，以一个初出茅庐的姿态进入这个神奇的五之圣土。青木南林虽大，但却也并非随便进入，它有着一层防护结界，唯有特定的入口才可以入内。楚风自入口而入，坦言想要拜入青木南林。青木南林的长老未曾观察楚风的修为，而是很随意的让楚风进入了一座阵法之中。那阵法之内有着许多障碍，说明白了，这阵法。就是一种入门考核，这种考核可不简单，难倒了不少人，让很多慕名来此之人因为无法通过考核而被拒之门外，不得不就此离开。但是这种考核怎能难住楚风？楚风轻轻松松的便通过了考核，并且通过考核的速度极快，但这却并未获得那长老的青睐。拜入青木南林的人很多，通过考核的人也不少。楚风就如同其他人一样，接受那些长老后面的考核。前面的考核考验的是实力与能力，后面的考核则是审核一下参加者的信息。审问到楚风的时候，楚风左思右想。也想不出个适合自己的地名，于是对长老说自己是来自南方海域的。听得楚风的回答后，那位长老有些诧异，不由多看了楚风两眼，但却也没有多说什么，而是直接给予楚风身份令牌和弟子服侍后，将楚风送到了一座大院。这座大院内有着不少房屋，但却皆不恢宏，可以说对比其他一些建筑，显得有些简陋。后来楚风才知道，这里是外域来者的居住之所。如今在这座大院内居住的，竟然全部都是南方海域的人。听闻这些后，楚风似乎明白当初为何自天路出口出来会遇到那座大阵。原来那座大阵是青木南林所布置的，目的就是为了考验南方海域自天路出口走出之人。不过楚风似乎是迟到了，所以当他自天路出来的时候，青木南林负责迎接的人已经撤退了。等待楚风的便唯有那考验的阵法而已。时间过得很快，转眼间天便黑了。而楚风他们这些人的待遇似乎的确不太好，没有人专程给他们送饭到门。想要吃饭，就要统一到这座大院的吃饭之所。而来到这吃饭之所后，楚风也终于见到了南方海域的这些人。南方海域来的这群人还真不少。至少此刻出现在楚风视线中的就有近百人，他们都是年轻人，年龄最小的与楚风相仿，年龄最大的也绝对不超过三十岁。之所以都是年轻人，应该是因为青木南林只招收年轻的弟子。不过不管怎么说，南方海域能够有这么多人闯过天路，楚风还是很意外的，因为他发现这些人的修为普遍都不强，大部分都是天武境，其中最强的也只是四品武军而已。这样的修为，至少与东方海域的那些顶尖天才比，还相差了许多，就更别提和五之圣土的同辈中人相比了。这一刻。楚风似乎有些明白了，他明白为何南方海域来的人在青木南林所受的待遇这么差。说到底，就是因为他们底子太差。在这强者位尊的世界，实力决定待遇，这是无可厚非的事。这位兄弟，我怎么没见过你啊？
你也是来自南方海域的吗？就在楚风落座不久，刚准备用餐之时，一名二十出头、身材不高、长相也不出众，但却满脸灿烂笑容的男子坐在了楚风的身旁。我叫楚风。楚风客气地冲着这名男子点了点头。原来是楚风兄弟，我叫李磊，本是雷魂综合星弟子，不过现在是这青木南陵的弟子了。叫做李磊的男子见楚风并未回答，他也没有多问，而是笑嘻嘻地介绍起自己。